안녕하세요. 저는 이혼을 앞둔 40대 초반의 여성입니다. 4년간의 결혼 생활을 얘기하고 싶어 글을 써봅니다. 부모님 두 분을 일찍 여의고 외할머니 손에서 자란 저는 상어고등학교를 졸업하고 바로 일을 시작했어요. 당시 동대문 시장에 있는 도매업 옷가게에 아르바이트를 하다가 싹싹하고 부침성 있는 성격을 마음에 들어 하신 거래처 사장님의 소개로 소위 동대문 보따리 장수 일을 했어요. 또래 친구들이 대학교 캠퍼스 생활을 즐길 때 저는 새벽 이슬 맞고 밤낮 없이 뛰어다니며 일을 했고 제 나이에 만질 수 없는 꽤큰 돈을 벌었죠. 처음 일을 시작할 때는 그저 돈 벌어서 할머니 호강시켜드리겠다는 마음 하나였는데 일을 하다 보니 제가 장사에 소질이 있었어요. 비록 가방끈은 짧았지만 유행의 흐름을 파악하고 고객들의 요구를 잘 캐치하는 능력이 있었던 것 같아요. 제 나이 23살이 되던 2000년대 초반에 평소 알고 지내던 언니의 이야기를 듣고 우연히 시작한 인터넷 쇼핑몰 의료 사업이 대박이 났고 월 매출 1억을 달성할 정도로 승승장구했습니다. 전성기에는 직원이 20명 정도가 될 정도로 빠르게 성장했고 10년 정도 후에 좋은 조건의 회사를 넘기고 지금은 인터넷 쇼핑몰 1세대라는 타이틀을 달고 쇼핑몰 창업 컨설팅 회사의 이사직에 있습니다. 할머니 살아생전에 집도 사드리고 용돈도 많이 드리고 효도는 했지만 할머니는 형제도 부모도 없는 제가 세상에 혼자 남을 것을 염려하셔서 늘 결혼을 일찍 해서 자식 낳고 다복하게 살라고 신신당부하셨죠. 완벽주의적인 성격이 있어서 기획부터 출고까지 제 손이 모두 닿아야 직성이 풀리는지라 어떨 때는 24시간이 모자라는 생활에 남자와의 연애는 사치 같았어요. 할머니가 돌아가시고 제 나이 30대 후반에 이모를 통해 지인분 조카를 소개받았어요. 처음에는 소개받는 자체가 어색하고 결혼을 반쯤 포기하고 있었던 터라 아무 생각이 없었는데 막상 선을 보러 나간 자리에서 남편에게 반하고 말았습니다. 처음 만난 카페에서 종업원이 남편에게 음료를 흘리는 실수를 저질렀는데 베이지색 바지를 붉게 물들인 얼룩에도 남편은 괜찮다며 해맑게 웃어넘기는 모습이었죠. 그 모습이 순수하고 착하게 느껴져 이런 사람이라면 평생 싸우지도 않고 웃으며 잘 살아갈 수 있지 않을까 미래를 꿈꾸게 했어요. 남편은 저보다 4살 연하였고 도어락을 생산하는 중소기업에 근무하고 있는 회사원이었고 4년제 대학에서 경영학을 전공한 재원이었습니다. 평소 공부하는 담을 쌓고 지내던 저와는 달리 신문과 독서를 늘 생활화하는 모습에 두번 반해버렸습니다. 1년 남짓한 연애를 하고 결혼을 결정했을 때 시아버님이 파킨슨병을 진단받으셨고 남편의 집이 넉넉한 편은 아니어서 제가 살고 있는 35평 아파트에서 신혼생활을 시작했습니다. 지금 생각해보면 집도 혼수도 제가 모두 해갖고 남편은 몸만 온 거였죠. 하지만 당시에는 저보다 연하에 월급도 적고 아픈 아버지를 부양하는 상황이라 제가 당연히 해야 한다는 생각을 했던 것 같아요. 결혼 전 상견례를 할 때만 해도 시부모님 모두 자상하게 대해주셨고 특히 시아버님이 저를 많이 예뻐해 주셨어요. 시어머니는 말수가 적으셔서 원래 그러신가 보다 생각했는데 알고 보니 제가 연상이라는 이유로 결혼을 반대해서 삐져 있어 말이 없으셨단 걸 알게 되었죠. 아무튼 시아버지 덕분에 무사히 결혼을 하게 된 셈이었습니다. 결혼을 하고 얼마 뒤 남편이 다니던 회사가 부도가 났고 남편은 부득이하게 일을 그만두게 되었습니다. 그 뒤로 취업시장에 뛰어들었지만 30대 중반이라는 나이와 적은 경력으로 20대들과의 경쟁에서 이기기에는 역부족이더군요. 그래서 남편과 상의 끝에 예전부터 하고 싶었다던 공무원 시험을 준비하게 되었습니다. 고급 행정직을 목표로 4년제 대학을 나오고 똑똑한 남편 머리로는 빨리 합격하리란 믿음이 있었기에 전적으로 제가 밀어주겠다고 한 거였어요. 그때까지만 해도 남편과는 큰 다툼 없이 잘 지내고 있었습니다. 결혼을 한지 3년째 되던 해 시아버님이 투병 끝에 돌아가셨고 그때부터 저의 결혼 생활도 많은 변화와 함께 갈등이 시작되었어요. 시아버님이 살아계셨을 때는 몰랐었다가 혼자 되신 시어머니가 저희 집에 자주 찾아오시면서 문제가 생겨났어요. 그 시작은 굉장히 사소했습니다. 아가, 너 요즘 우리 아들 밥은 잘 챙겨주니? 일한다고 대충 알아서 챙겨 먹으라고 하는 건 아니지? 공부하는 사람은 영양가 있는 음식 많이 먹여야 하는데 
오랜만에 집에 오셔서 꺼낸 첫 마디가 아들 밥 걱정이었는데 거기까지는 이해를 할수 있는 부분이라 밥 국정도는 해놓고 일을 간다고 말씀드렸죠. 그랬더니 이번에는 친구 얘기를 하시면서 친구 며느리와 저를 비교하기 시작하셨습니다. 이번에 내 친구 며느리는 안마기를 사서 보냈어. 나도 그집 놀러가서 써봤는데 얼마나 좋던지 아픈 허리가 며칠 안 아팠어. 그집 며느리는 시어머니한테 정말 잘하더라. 어찌나 부럽던지 우리 집 며느님은 내가 아파도 눈 하나 꼼짝하지를 않으니까. 마치 들으라는 듯이 하는 말에 밥을 먹다가 급체할 뻔했어요. 언제부턴가 시어머니는 금전적인 부분에 대한 요구가 많아지고 저희 부부 생활에 대한 간섭이 잦아졌습니다. 그리고 생각보다 질투가 심하고 과시하는 것을 좋아하시는 분이셨죠. 안마기 얘기를 듣자 돌아가신 시아버지가 생각이 났어요. 생생 내는 것은 아니지만 시아버지 재활치료비 병원비를 몇 년간 제가 거의 다 담당을 했었는데 시어머니는 그 부분은 기억조차 나지 않으신 듯 보였어요. 말을 꺼낼까 하다가 조용히 있었습니다. 말을 꺼내면 그동안 제가 시댁에 퍼부은 돈에 관해 보물 터지듯 얘기를 할것 같았으니까요. 우리 아들 요새 공부한다고 얼굴이 반쪽이 됐네. 보약한 지 해먹어야겠다. 그래도 그날은 그 정도로 끝이 났기에 별일 없이 지나갔습니다. 문제는 그 다음 방문에 또 일어났어요. 그날은 회사에서 신년회 겸 회식이 있어서 평소보다 늦게 집에 들어갔어요. 금요일 밤이었고 남편은 새벽에 공부가 잘 된다고 일찍 잠이 들어서 집에 들어가면 조용하게거니 하고 현관문을 여는데 어두컴컴한 거실 소파에 앉아 TV 채널을 이리저리 돌리시는 시어머니를 봤고 정말인지 귀신을 본줄 알았습니다. 어머니! 너무 놀라 말을 더듬거리자 그제야 저를 봤는지 시어머니는 쌀쌀 맞은 말투로 저를 맞이했습니다. 너는 매일 이렇게 늦은 시간에 퇴근하니? 아니요. 오늘은 회식이 있어서 좀 늦었어요. 그런데 오늘은 어쩐 일로 오셨어요? 오신다는 말씀 못 들었는데? 아니, 내가 내 아들 집에 오는데 허락 맞고 와야 하니? 그래도 말씀은 해주시고 오시면 제가 미리 준비를 할 텐데요. 미처 마음의 준비가 안된 상태에 시어머니의 방문은 적응이 안 되어서 저도 모르게 뾰족한 말투가 나갔어요. 그랬더니 시어머니는 마치 나를 잡고 벼른 것처럼 이야기를 꺼냈어요. 내가 이 말은 꼭 하려고 했는데 너 임신 문제는 어떻게 된 거야? 시집 온지 3년이 됐으면 떡두꺼비 같은 손주 안겨줄 때가 된거 아니니? 내가 너희 시아버지 병가로 한다고 정신이 없어서 못 챙겼다만. 처음 거론된 건 아니지만 손이 귀한 집이니 빨리 대를 이어야 한다고 결혼 전부터 귀에 딱지가 앉을 정도로 들었던 말이었습니다. 저희 노력하고 있어요 어머니. 말이 나와서 말인데 결혼하기 전부터 우리 아들보다 나이도 많고 해서 자식 내기 못할까 봐 얼마나 걱정한 줄 아니? 여자는 시집을 왔으면 대를 이어야 하는 의무가 있는 거다. 문제가 있으면 병원에 가보든지 해야지. 매일 일 핑계만 될게 아니라 노력을 해야지. 그럼 어머니는 임신이 안 되는 게 저한테 문제가 있다는 말씀이세요? 어머, 우리 아들한테 문제가 있을 리 없잖니? 내 아들은 어릴 때부터 잔병 한번 없이 건강하게 자란 아이야. 그리고 너보다 네 살이나 어린데 마흔 살된 너하고 비교할 수 있니? 어릴 때부터 장사를 하고 소환이 좋아서 누군가한테 말로는 접은 적 없다 자부하던 저로서도 말문이 턱 막히는 얘기였습니다. 반박을 하고 싶었지만 노사님 부부는 반박할 수 없는 현실이었으니까요. 그래서 참았습니다. 아, 응? 자기 왔어? 엄마는 자는 거 아니었어? 남편이 말소리에 깼는지 거실로 나오고 그제야 어머니와 저는 다툼이 아닌 다툼을 멈출 수 있었습니다. 그날의 이야기가 제 안에 무언가를 건드린 건지 모르겠지만 한동안 남편과도 사이가 편치는 않았죠. 여보, 우리 얘기 좀 할까? 언제까지 모른 채할수 없었기에 남편과 터놓고 얘기하고 정면 돌파를 하자 생각했어요. 우리 더 늦기 전에 임신하는 거 노력해보자고요. 그래서 대화 끝에 산부인과에 가보기로 했습니다. 검사 결과 아내분 난자가 또래 나이보다 훨씬 건강한 걸로 나왔어요. 그런데 남편분 정자를 검사했는데 두 분께서 난임이 되신 부분이 남편분 정자가 활동성이 떨어지고 정자수가 많지 않아서 그런 것 같습니다. 임신이 조금 어려운 정자 상태네요. 전립선에 염증 소견도 보이고요. 
의사는 불임기간이 길어지기 전에 인공수정이나 시험관 아기 수술 등을 하라고 했고 남편에게는 치료를 적극적으로 권장했습니다. 제 나이 때문에 문제가 있어서 임신이 안 되는 거라고 지레 겁을 먹었던 저는 허무했습니다. 여러 가지 요인이 있겠지만 남편의 문제로 난임이 된 거라는 결과를 듣자 이게 무슨 일인가 싶었죠. 검사 결과를 듣고 남편은 엄청 시무룩해져서 한동안 두문불출했습니다. 그로부터 며칠 뒤 시어머니가 왔습니다. 어머니, 저희 할말 있어요. 저번에 억울하게 추궁당한 일이 생각나서 시어머니에게 임신에 대한 결과지를 보여줄 생각이었습니다. 물론 남편은 어머니께 얘기하지 말아달라고 했지만 저는 억울하고 싶지 않았어요. 병원에서 난임검사를 했는데 이이가 정자에 문제가 있어서 임신이 안 되는 거라고 하더라고요. 여기 결과지예요. 처음에 시어머니는 말도 안 된다는 얘기를 하시더니 결과지를 보고 입을 다무셨어요. 우리 아들이 요새 공부한다고 스트레스가 많나 보네. 얼마나 건강한 아이인데. 할 말이 없으셨는지 아들 변명을 늘어놓으시는데 듣는 제가 민망했어요. 그리고 일단 제 잘못이라는 오명을 벗어나서 좋기도 했고요. 웬일로 시어머니는 일이 있다며 일찍 집에 가셨습니다. 그래도 남편과 저는 적극적으로 난임 치료를 받기로 했기에 괜찮을 줄 알았어요. 남편의 문제로 임신이 어렵다는 얘기를 들어서인지 시어머니는 남성 정력에 좋다는 민간요법과 음식을 들고 예전보다 더 자주 집에 찾아오셨어요. 불편한 건 아니었지만 편하지도 않던 어느 날 남편은 일찍 잠들고 시어머니와 저만 거실에 있었어요. 아가! 이리 와 앉아보렴. 네? 무슨 할말 있으세요? 평소와 달리 다정하게 저를 부르시는 시어머니가 낯설었어요. 내가 궁금히 생각해봤는데 말이다. 이집 명의를 우리 아들이랑 공동 명의로 하는 건 어떻니? 아니면 아예 아들 앞으로 명의를 해주는 것도 괜찮을 것 같기도 하고. 네? 그게 무슨 말씀이세요? 너는 다른 아파트도 월세도 주고 있고 한 사람이 몇채 들고 있는 것보다 공동명의로 하면 절세도 되고 무엇보다 애가 시험 공부한다고 돈을 못 버니까 친구들 모임 나가서 기가 팍 죽어왔더라고. 이럴 때 집이라도 하나 있으면 든든하고 얼마나 좋아? 그리고 얼마 전에 얘기해보니까 본인도 그랬으면 하는 눈치더라고. 어머니. 이 부분은 제가 드릴 말씀이 없어요. 먼저 들어가 볼게요. 넌 항상 그런 식이더라? 재산 좀 있다고 유세도 아니고 시애미 말을 항상 귀등으로 듣지? <웃음> 평소 이런저런 일이 있어도 그러려니 하고 넘어갔는데 이번만큼은 선을 넘었다 싶었어요. 제가 먼저 얘기를 꺼냈거나 남편이 직접 얘기한 것도 아니고 시어머니가 제 재산에 왈가왈부 말을 하니 뒷목이 뻐근할 정도로 스트레스가 올라오지 뭐예요. 결혼생활 3년 동안 늘 금전적으로 요구를 해오더니 이제는 재산분할까지 하라고 하시니 지나친 것 같았어요. 부부끼리 돈을 벌어서 함께 저축하고 집을 산 것도 아니고 시집 오기 전부터 가지고 있던 개인 재산을 아들을 위해 주라니 본인이 물려준 재산도 아닌데요. 다음날 남편과 둘이 있을 때 얘기를 꺼냈습니다. 여보, 어머니랑 아파트 명의 얘기한 적 있어? 남편은 멈칫하더니 이내 꿍얼거리는 목소리로 말하길. 엄마가 아파트 명이 누구 거냐고 물어보더라고. 전부 각시 명이지 했더니 최소 공동 명의로 해야지 뭐 그랬어. 그럼 당신도 이집 명의 당신 앞으로 해줬으면 좋겠어? 나야 당연히 해주면 좋지. 친구들은 자기 앞으로 아파트니 찬이 다 했는데 나만 없고. 좀 그래. 우리가 돈이 없는 것도 아닌데. 당신 친구들은 본인이 벌어서 산거 아니야? 뭐 대출 끼고 산 애들도 있고 아님 부모님이 주신 것도 있고 나는 자기 부모가 아니고 부인이야 그리고 당신은 내가 얼마나 힘들게 번 돈인 줄 알면서 어떻게 그런 말을 해? 아니 각시 재산 많으니까 그랬지 나 이런 말안 하고 여태껏 참았는데 오늘은 말해야겠어 당신 어머니 결혼 전부터 집차 예물 바라신 거 그럴 수 있지 했어 나 진심으로 아버님 좋아했고 그래서 병원비 필요하다 했을 때도 기꺼이 했어. 지금도 당신이 벌어서 드려야 할 어머니 용돈, 생활비 내가 다 보내고 있고. 그런데 재산분할까지 말씀하시는 어머니 나는 더 이상 이해 못하겠어. 밑빠진 독에 물 붓는 것 같고 어머니 요구 너무 지나치다고 생각해. 
여태 참아왔던 말들이 쏟아지자 남편은 도리어 벌컥 화를 냈어요. 무슨 말이 그래? 지금 우리 엄마 욕하는 거야? 아들 생각해서 며느리한테 얘기할 수도 있지. 가족을 무슨 남처럼 얘기해. 자기 왜 그렇게 예민해? 어머니 금전적인 요구 여태 내가 안 들어드린 거 있어? 내 말은 해달라는 대로 해드리면 또 바라시고 또 바라시는 거 힘들다고 말하는 거야. 백만 원도 안 되는 그 용돈 드리는 게 그렇게 아까워? 백만 원도 안 되는 용돈이라니. 그럼 매달 70만 원씩 드리는 게 쉬운 일이야? 요새 한 달에 백도 적어. 쓸게 없다고. 내 용돈도 50만 원이 뭐야? 고시학원 가면 식비랑 교통비도 빠듯해. <웃음> 당신 공무원 시험 준비하고 3년 가까운 시간 동안 누구 덕에 공부하고 생활했는지 생각하면 나한테 그런 말할 수 없어. 재산이 없는 것도 아니고 좀 해줄 수도 있지. <웃음> 나 ATM 기계 아니야. 그리고 앞으로 100만 원도 안 되는 돈이라면 당신 부모님 용돈이랑 본인 용돈은 스스로 벌어서 해. 지금 나돈안 번다고 무시하는 거야? 말을 그렇게 해? 나랑 결혼한 거 사랑해서가 아니라 돈 보고 결혼한 거니? 말도 안 되는 소리를 한다며 펄쩍 뛰는 남편을 뒤로하고 침실이 아니라 다른 방으로 가버렸습니다. 여태 언젠가 잘 되겠지 조금만 더 참으면 합격도 하고 잘 되겠지 했는데 고맙다는 말은커녕 속으로 저것밖에 안 해주나 하고 생각하는지 상상도 못했어요. 말로 다할 수 없는 배신감이 들었습니다. 그래서 그때부터 서로 각방을 썼고 시어머니와 남편 용돈을 보내지 않았습니다. 순수하고 착한 모습에 반해 결혼한 제가 바보 같았고요. 몇 달이 지난 어느 날 회사에 출근해서 근무를 하고 있는데 모르는 번호로 전화가 왔습니다. 처음에는 이상한 번호라서 해외에서 잘못 걸려온 전화이거나 광고성 연락인가 해서 받지 않았습니다. 그런데 계속 같은 번호로 전화가 오자 궁금해서 받았어요. 이현주님 본인 되시나요? 네. 어디서 전화하신 거죠? 저희는 행복해시라는 회사입니다. 행복해시? 무슨 일로 전화하셨나요? 제가 업무 중이라 바쁜데. 정동진 씨 배우자 되시죠? 네. 맞습니다만. 정동지 씨가 이현주님 아파트를 담보로 대출했는데 이자 납입이 되지 않아서요. 와이프분께 연락드렸습니다. 네? 무슨 말씀이세요? 담보대출이라뇨? 그런 일을 한 적이 없는데? 3개월 전에 5천만 원을 저희와 대출 진행하셨습니다. 하늘이 무너진다는 말이 이런 기분일까요? 아파트 담보로 대출을 5천만 원이라니. 너무 놀라서 말이 더듬더듬 나왔습니다. 지금... 만나 뵐수 있을까요? 그 길로 급한 일이 있다며 회사를 뛰쳐나왔습니다. 대출업체 사무실로 갔더니 담당 직원이 방으로 안내했습니다. 신분 확인 후 대출 계약서를 확인하니 아니나 다를까 남편 자필이 맞았습니다. 언제 어떻게 가져갔는지 모르겠지만 보증인 안에 제 인감도장이 찍혀 있었습니다. 현재 남편분이 연락이 되지 않으시네요. 우선 상환하실 이자가 400만 원입니다. 어이가 없어 현실 감각이 들지 않았습니다. 잠시 양해를 구하고 사무실 밖으로 나가서 남편에게 전화를 걸었어요. 몇 번을 다시 걸었지만 전화기 전원이 꺼져 있었고요. 직원은 상환이 되지 않을 시 회사나 집으로 계속 찾아갈 수밖에 없다고 했습니다. 반협박성 안내를 받고 일단 다음 날 다시 만나기로 하고 집으로 향했어요. 형언할 수 없는 감정들이 올라왔습니다. 현관문을 열고 집에 들어가니 쥐죽은 듯 고요함이 감돌고 방마다 들어가는데 서재 쪽에서 인기척이 들리더군요. 방문을 열었더니 남편이 컴퓨터 앞에 앉아 롤게임을 하고 있었어요. 헤드폰을 끼고 게임 중이라 제가 들어온 지도 모르더군요. 그 뒷모습을 바라보는데 제가 선택하고 믿었던 남자의 본 모습을 보는 기분이었습니다. 우유부단하고 무능력한 사기꾼처럼 저도 모르게 헤드폰을 낚아채 던져버렸어요. 남편은 갑작스런 일에 놀라 보였지만 이내 무슨 짓이냐고 소리질렀습니다. 이게 무슨 짓이냐고? 그럼 네 명이 도용해서 담보대출 받은 거는 무슨 짓이야? 당신이 어떻게 그걸... 그럼 이자는 연체되고 있는데 그 사람들이 보증인이 나한테 연락 안할 거라고 생각했어? 이자 연체... 갚으려고 했어. 아니 사실 당신한테 부탁하려고 했지. 부탁? 무슨 부탁? 이자 갚으라고? 내가 무직이라서 다른 대출은 안 되더라고. 5천만 원 대출해서 뭐 했어? 
여자 생겼니? 무슨 말이야 여자라니 당신이 용돈을 주다가 안 주니까 엄마랑 내 생활비 쓰고 투자도 좀 하고 투자? 무슨 투자? 가상화폐 비트코인 친구가 돈 복사로 천만 원에서 1억이 됐더라고 그래서 벌었니? 왜? 이자도 못낸거 보니 돈 복사가 안된 모양이지? 잘해보려고 한 사람한테 무슨 말을 그렇게 해? 내가 투자했을 때 하필 대폭락이 올줄 몰랐어 그래서 5천만 원다 날리고 나한테 갚으라고 하려고 했단 말이네? 당신은 나 몰래 네 명이 도용해서 사기를 치고? 사기라니 말이 심하잖아 그럼 내 동의 없이 담보로 대출한 게 사기친 것이 뭐야? 또 다른 일은 안 저질렀니? 말할 거 있으면 지금 여기서 해. 없다고 말은 하지만 남편 말을 더 이상 믿을 수가 없었어요. 지체할 것 없이 제 신용카드도 정지하고 계약서나 중요서류가 있는 금고 비밀번호도 바꾸고 다른 소유 재산 등은 당장 살펴봐야겠다 생각이 들었어요. 그리고 내일 남편을 데리고 다니며 이것저것 해결해야겠다 싶었죠. 그때 현관 벨을 누르는 소리가 들렸습니다. 아들! 나다! 시어머니였습니다. 하필 처리하고 할 얘기가 너무 많은 상황에 오시다니 울컥했다가 여러 문제들을 털어놔야겠다 싶어 문을 열었는데 시어머니 손에는 여행용 캐리어 가방이 들려있었어요. 이게 무슨 짐이에요? 아가, 너또 사람 서운하게 말한다. 무슨 짐이라니? 아직 날씨 추운데 집 보일러가 통파돼서 얼음장이잖니? 기왕 이렇게 된거 너희 집에 좀 있어야겠다. 네? 저한테 상의도 없이 이게 무슨... 내가 내 아들 집에 오는데 무슨 상의야? 안 그래도 너한테 말하려고 했는데 내가 아예 이 집에서 같이 사는 게 어떻겠니? 방도 세 개나 있고 화장실도 두 개니까 딱 좋아. 이렇게 며칠씩 왔다 갔다 하는 것도 너무 힘들어. 그래 엄마, 방도 남는데 같이 살자. 왜 여태껏 그 생각을 못했지? 제가 아무 말도 안 하고 있었더니 두 모자가 쿵짝이 맞아 서로 주거니 받거니 하는데 어느 순간 치가 떨렸습니다. 어머니, 이 사람 저 몰래 명의 사용해서 담보대출한 건 알고 계세요? 대출? 너말 잘했다. 몰랐는데 너내 용돈 안 보내서 요몇 달간 우리 아들이 돈 보낸 거라며? 어떻게 그럴 수가 있니? 공무원 시험 공부하는 애가 무슨 돈이 있다고 대신 보내게 만들어? 어머니, 제말못 들으셨어요? 제 명의 도용해서 사기 대출 받았다고요. 어머! 무슨 그런 무서운 말을 하니? 사기라니? 아들, 말좀 해봐. 돈 없어서 대출 받았어? 응. 내 용돈이랑 엄마 용돈 다 끊어서 내가 대출 좀 받았는데. 너 용돈까지 안 줬다고? 맙소사. 내가 저런 애를 며느리라고. 하, 도저히 안 되겠어. 당신, 어머니랑 같이 이 집에서 나가. 더 이상 참을 수가 없었습니다. 지난 4년간의 결혼 생활이 주마등처럼 스쳐 지나가더군요. 남편과 시어머니 두 사람에게 저는 가족도 아니고 돈그 이상도 그 이하도 아니었던 거죠. 저는 가족이 필요한 사람이었는데 상대방들은 그렇지 않은 거였죠. 나가! 당장 나가! 너 시어머니 앞에서 무슨 소리를 지르... 지금 둘다안 나가면 이혼으로 안 끝날 줄 알아. 고소할 거니까 나가! 콩밥 먹게 해버릴 거니까! 너 어떻게 내 앞에서 아들을 고소한다는 말을 아니? 내 집에서 나가고 아들이랑 천년만년 같이 사세요! 히스테릭하게 소리 지르며 울부짖었더니 남편은 어머니와 짐을 들고 나갔습니다. 아는 변호사를 선임해서 남편이 결혼 생활 내내 생활비를 지급하지 않은 것, 제가 남편 용돈 및 금전적으로 지원한 것, 제 명의 도용을 해서 발생시킨 채무에 대해 반박하고 남편 스스로가 채무를 책임지도록 할것등 순차적으로 일을 진행했습니다. 그 사이에 남편은 집에 있는 자기 짐을 찾으러 가야 한다, 내가 잘못했다, 빚좀 대신 갚아주라 등 말도 안 되는 주장들을 하며 연락을 하길래 짐은 사람을 통해서 보내버렸고 법적인 문제나 공적인 처리 외에는 연락을 받거나 만나지 않았어요. 현재 이혼을 앞두고 있습니다. 저의 진심이 남편에게는 당연한 것이었고 생각보다 배신감이 오래가네요. 이제는 홀로 자유롭게 인생을 즐기고 싶은 마음뿐입니다. 구구절절한 제 얘기 들어주셔서 감사합니다.